uchwałą Sejmu rok 2020 jest rokiem hetmana Stanisława Żółkiewskiego. 400 lat temu ten wielki zwycięzca w wielu wojnach przeciwko Rosji, Szwecji, Turcji czy Tatarom zmarł podczas odwrotu z pola bitwy pod Cecorą. Stanisław Żółkiewski pochodził ze średnio zamożnej rodziny, której znaczenie wzrosło dzięki zabiegom jego ojca Stanisława oraz wsparciu spokrewnionego z Żółkiewskim Jana Zamojskiego. Stanisław Żółkiewski Herbulubicz urodził się w 1547 roku w Turynce pod Lwowem. Karierę polityczną rozpoczął u boku kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamojskiego, który wcześniej był patronem jego ojca. W 1573 Stanisław Żółkiewski wyjechał z delegacją posłów do Paryża dla oznajmienia Henrykowi Walezemu i jego wyboru na króla Polski. Wkrótce udał się na dwór cesarza Maksymiliana II Habsburga. Został także sekretarzem króla Stefana Batorego. Podczas wojny Rzeczpospolitej z Gdańskiem odznaczył się w bitwie pod Lubiszewem. Uczestniczył też w wyprawie Stefana Batorego na Rosję, gdzie walczył wraz z bratem Mikołajem i ojcem pod rozkazami Jana Zamojskiego pod Zawołoczem. 12 maja 1584 roku pojmał słynnego banitę Samuela Zborowskiego, który podczas uroczystości koronnych Henryka Walezego na Wawelu uderzył kasztelana Przemyskiego Wapowskiego czekanem w głowę, wskutek czego tenże zmarł. Za morderstwo dokonane w afekcie król skazał Samuela na banicję. W czasie lekcji 1587 roku głosował na Zygmunta Wazę. W czasie wojny domowej, tak jak jego patron Jan Zamoński, opowiedział się po stronie Zygmunta III Wazy. W 1588 roku wyróżnił się w bitwie pod Byczyną, gdzie został ciężko ranny. Był stałym doradcą Jana Zamońskiego. Dzięki jego protekcji otrzymał buławę polną koronną, a następnie został kasztelanem lwowskim. U boku Zamońskiego uczestniczył w wyprawie do Mołdawii dla osadzenia na tamtejszym tronie polskiego lennika Jeremiego Mochyły. Wziął udział w pierwszej bitwie pod Cecorą. W 1596 stumił powstanie Semena na Lewajki, przy czym w niewyjaśnionych okolicznościach doszło do wymordowania kozackich jeńców. W 1597 roku na miejscu wsi Winniki założył miasto Żółkiew, które stało się siedzibą rodu Żółkiewskich. W 1600 roku wyprawił się z wojskiem polskim na Wołoszczyznę, przyczyniając się do zwycięstwa Jana Zamojskiego nad Michałem Walecznym w bitwie pod Bukowem. Następnie przerzucił swoje wojska do Estonii, by wziąć udział w wojnie polsko-szwedzkiej. Przeprowadził tam wiele udanych operacji zaczepnych i w czerwcu 1602 pobił Szwedów w bitwie pod Rewlem. W trakcie tej kampanii wyróżnił się zdobyciem Wolomaru i przyczynił się do kapitulacji Szwedów w Białym Kamieniu. W koalicji ze skonfliktowanym z nim Janem Karolem Chodkiewiczem pokonał siły Rokoszu Zeprzydowskiego w bitwie pod Guzowem. W nagrodę został mianowany przez króla wojewodą kijowskim. W 1609 stanął na czele Polskiego Korpusu Interwencyjnego, wysłanego na pomoc tzw. Dymitriadzie, w której wojska magnatów polskich uwikłały się w rosyjską wojnę domową. Interwencja rozpoczęła oficjalnie wojnę polsko-rosyjską. Żółkiewski rozpoczął długotrwałe oblężenie Smoleńska. 4 lipca 1610 roku w słynnej bitwie pod Kuszynam odniósł swe największe zwycięstwo, po czym dwa lata później zajął Moskwę. Wziął do niewoli Wasyla Szujskiego i jego dwóch braci. Był zwolennikiem osadzenia na tronie moskiewskim syna króla Zygmunta III Wazy, Władysława oraz Unii między Polską a Moskwą. Podpisał w Moskwie z bojarami rosyjskimi układ, mocą którego królewicz Władysław został ogłoszony carem Rosji. Na obrady Sejmu uroczyście sprowadził jeńców z rodu szujskich, zdetronizowanego cara Wasyla i jego dwóch braci, których zmusił do złożenia hołdu Zygmuntowi III Wazie. Od 1612 roku kierował karierą przyszłego hetmana Stanisława Koniec Polskiego, za którego wydał swą córkę Katarzynę. 
na Sejmie przedłożył projekt zwiększenia kompetencji Urzędu Hetmańskiego i zwiększenia liczby stałego Wojska Rzeczypospolitej do 10 tysięcy. W polityce zagranicznej był zwolennikiem przeprowadzenia działań zaczepnych przeciwko Moskwie przy zachowaniu neutralności Turcji i przekupieniu Tatarów. Sam zorganizował spisek mający na celu zabicie niewygodnego dla Polski hospodara i dokonanie samachu stanu w gospodarstwie mołdawskim. W 1618 roku został mianowany hetmanem Wielkim Koronnym, a następnie kanclerzem Wielkim Koronnym. Oskarżony został o nieudolność i tchórzostwo po porażce pod Oryninę, gdy pozwolił Tatarom odejść bez walki z Jaserem. Podpisał porozumienie z kozakami pod Powołoczą, gdzie zobowiązali się oni do nienapadania na Imperium Osmańskie. Niepodjęcie walki pod Oryninem doprowadziło do krytyki, że Stanisław Żółkiewski złożył buławę hetmańską, ale król tej jego rezygnacji nie przyjął. Przypuszczalnie w celu zmazania złej opinii w 1620 roku poprowadził źle przygotowaną i niepotrzebną wyprawę na Mołdawię w celu umocnienia na tronie przychylnego Rzeczypospolitej gospodara, gospodara Kaspra Gratianiego. W konsekwencji jego wojska poniosły ciężką klęskę w bitwie pod Cecorą, gdzie Hetman zginął w nocy z 6 na 7 października podczas odwrotu wojsk polskich. Jego głowę osadzoną na pizzę odesłano sułtanowi, który na ponad dwa lata umieścił ją nad wejściem do swego pałacu. Do niewoli dostał się też syn Hetmana Jan, wraz z bezgłowym ciałem ojca wykupiony później przez matkę Reginę. Odzyskane zwłoki pochowano w kolegiacie św. Wawrzeńca w Żółkwi. Po śmierci Hetmana komnaty w pałacu w Żółkwi pozostały nienaruszone w takim stanie jak za jego życia. Umieszczono tam również skrwawione szaty, które nosił w chwili śmierci. Nad łożem wisiała kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Z chwilą wykupienia ciała z rąk tureckich z polecenia wdowy przed obrazem nieustannie paliła się lampa. Ostatecznie ciało Hetmana złożono w krypcie kolegiaty pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny oraz świętego Wawrzyńca Męczennika i Stanisława w rodzinnej Żółkwi. Na nagrobku umieszczono łaciński cytat – Powstanie kiedyś z kości naszych mściciel, pochodzący z Eneidy. W rodzinie przez wiele lat podtrzymywano w ten sposób kult wielkiego przodka, jako wzorowego żołnierza i obywatela. W tej atmosferze wzrastał także jego prawnuk, Jan III Sobieski, późniejszy król Polski. Stanisław Żółkiewski spopularyzował też słynne powiedzenie, zaczerpnięte z ud Horacego, Pięknie i słodko umrzeć za ojczyznę. Całe życie hetmana Stanisława Żółkiewskiego to służba dla ojczyzny. Służył do końca do swojej śmierci pod Cecorą. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Propatria Polandskim i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.